meninas! Uh, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Beatriz, sou professora de pintura em tecido. Eu vim aqui para dar uma dica para vocês. Uma não, várias dicas para vocês, né? Para aquelas que estão iniciando, que estão querendo aprender a pintar e não tem nenhuma noção do que, que eu devo comprar, qual material que eu devo usar. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá bom? É, eu, vou, eu vou mostrar para vocês o material que é necessário, tá? Para quem está tá começando a pintura, precisa de uma tábua, deixa eu ver onde é que tá minha tábua aqui, tá aqui, uma tábua de madeira, tá, uma, pode ser o catex, aquele fundo de gaveta, de guarda-roupa, vocês vão precisar de uma tábua, isso para pintar pano de prato, meninas, pano de prato, caminho de mesa, tecidos assim mais firmes, não fraldas, tá, e eu vou explicar para vocês também como como a gente utilizar para pintar fraldas. Por quê? Porque aqui, nessa superfície, a minha tá bem sujinha, nessa superfície a gente usa a cola permanente, tá? Que é essa aqui. Eu uso essa, da Acrylex, tá? Cola permanente, tá ok? A gente passa uma de mão bem passada com o um pincel, e deixa, mas tem que passar por toda, não pode deixar uma falha, tá bom? Tem que passar por toda a madeira, tá? A superfície onde você vai usar, deixar secar. Aí você pergunta pra mim, Cláudia, quando é que eu sei que já tá pronta pro uso? É quando você tocar e grudar o teu dedo, ela fica mordente, você gruda o dedo e pode tocar no teu dedo, não fica grudento o teu dedo, tá bom? Eu tenho uma outra dica para vocês. Vocês podem usar uma tábua, né? Ou uma chapa de acrílico, que na minha opinião eu prefiro mais, tá? É uma chapa de acrílico. Essa aqui tá novinha, eu ganhei da minha aluna de presente, da Cida. E, e é o seguinte, eu passei, ó, vocês estão vendo o brilho? É o brilho da cola, ó. Ela já está seca, ó, gruda na mão. Ela gruda, só que a cola não vem na mão da gente, tá? Eu prefiro uma chapa de acrílico porque quando a gente suja e depois vai lavar, fica muito mais fácil, tá? Não sai a madeira, muitas das vezes quando a madeira já tá velhinha, de tanto uso ela vai saindo os pedacinhos dela e fica ruim da gente pintar, tá? Aí quem não tem condição de comprar uma chapa de acrílico, Usa madeira, lógico, quando ela começar a ficar velhinha é só trocar por uma outra, tá? Bom, só tô mostrando as possibilidades pra vocês. Bom, outra coisa que vocês precisam. Isso pra pintar, como eu disse, pano de prato, tecidos mais firmes, que as fibras do tecido são firmes, que você pode grudar, colar e quando puxar não vai danificar o teu trabalho, tá? Mas quando vocês estão pintando fralda, EVA. Eu pego uma placa de, de papelão, eu grudei para ficar bem alto, ó, grudei uma chapa numa outra, ó. E aí eu coloquei uma, uma folha de EVA desse lado e desse lado, porque aí eu uso dos dois lados, tá? Eu fiz essa aqui maiorzinha quando o desenho é grande e fiz uma menorzinha, ó, pra pintar a fraldinha de boca. Nessa a gente não passa cola, Aí você me pergunta, mas Cláudia, quando eu vou colocar a minha fraldinha e começar a pintar, ela não vai ficar escorregando? Quando você coloca a fralda aqui em cima, claro que ela não vai grudar. Você estica direitinho a fralda, tá? Um outro vídeo que eu tiver pintando fralda, eu vou mostrar pra vocês como que é do início, como a gente encaixa na, nessa, nessa, nesse EVA e como que ela vai grudando automaticamente, conforme você vai colocando a tinta... Tá? Em cima da fralda, na tua pintura, ela vai aderindo em cima do EVA. Ela vai assentando. Então, ela não vai ter aquele perigo de ficar saindo fora do lugar, tá? Embora que pintar fralda não é a mesma coisa pintar panos de prato, tá, gente? Inclusive, eu não... Eu, geralmente, eu pinto em cima da própria fibra da fralda. Eu não compro aquelas fraldas com faixinha. 
Eu pinto direto na fibra da fralda. Eu compro a fralda sem aquela faixa de pinte board, tá? Então, um dia eu explico bem direitinho pra vocês num vídeo como pintar uma fralda, tá? Só, nesse vídeo eu só tô dando a dica dos materiais, tá bom? Então eu fiz essa placa maiorzinha pra pintar a fralda grande e essa pra pintar a fraldinha de boca, tá? Outra coisa que a gente precisa é papel e lápis. 6B Lápis 6B, tá? Porque ele, na, quando você for riscar o tecido Ele risca Outros lápis não risca, tá? E eu costumo comprar Essas folhas de almaço Tá? Sem pauta Folha de almaço Sem pauta, tá gente? Ela é assim, ela vem Tamanho A4, porém Quando você abre ela vira o tamanho A3, tá, gente? Ó. E eu costumo, assim, pegar vários riscos pelo Google. Eu vou lá no Google ou no Facebook, as nossas colegas que disponibilizam os riscos, né? Então eu copio do, da internet, tá? Ou eu compro projetos também das nossas colegas que vendem projetos. E é assim, eu... Pra mim não danificar o meu o projeto que eu comprei, <coughs> desculpa, o que, que eu faço? Eu passo o risco pra essa folha. E essa folha é que eu fico trabalhando em cima dela. Porque com o tempo, você, de tanto você riscar, você vai danificar o teu risco, certo? Também a gente quando compra revista, vem aqueles encarte dentro da revista. Então meninas, não risquem direto da revista, tá? Porque senão vocês um dia vão perder o risco. Então, passa o risco para uma folha dessa, ou papel manteiga, o que vocês preferirem, tá? Aí vocês passam o risco e usa esse material e guarda aquele risco que você tem original, tá? Beleza, então? Então, quando eu faço o risco, quando eu tiro, outro detalhe, quando eu tiro pela internet, eu não preciso imprimir, eu tiro direto da tela do computador, tá? Eu dou o zoom na tela, quando eu quero a imagem maior... Aí eu assento o papel na tela e com cuidado, com esse lápis 6B, eu vou traçando o risco, ok? Uma hora também eu mostro pra vocês como tirar o risco direto do computador, tá? Beleza, então. Então, sobre o papel e o lápis e as, e a, e as tauinhas, eu já expliquei pra vocês. E sobre a cola permanente, beleza? Bom... Outro detalhe, você precisa de um caderno de anotações e uma caneta. Pra quê? Pra vocês anotar o risco que vocês vão pintar, vamos supor, eu vou pintar este risco aqui, né? Então eu vou colocar risco da berinjela, do, do chuchu e de cenoura. Aí o que, que eu faço? Eu coloco lá... Berinjela, as cores que eu estou usando para pintar a berinjela. Cor de luz, de sombra, né? A, as cores que eu uso para o fundo. Então, eu especifico tudo nesse caderninho, certo? A gente coloca, eu vou pintar uma maçã. Qual é as cores que eu uso na maçã? Anota, anota tudinho. Por quê? Porque depois, quando você quiser pintar novamente aquele risco, você vai lá no seu caderninho, Simples assim, você vai lá, procura no seu caderninho. Onde está que eu pintei uma maçã? Você vai lá, olha as cores aqui, ó. Tal cor, tal cor, tal cor. Certo, meninas? Então, caderno e caneta. Beleza? Bom, outra coisa. Hum, deixa eu amarrar meu cabelo. Outra coisa que é fundamental, que é a dica que eu dou pra vocês, é o carbono. Existe o carbono para tecido, certo? Mas vocês têm que tomar cuidado, porque o carbono, ele mancha. Se você alisar a mão em cima do, do carbono, em cima do seu pano, vai manchar o seu pano, vai sujar o seu pano, certo? Mas não fica permanente, meninas, não se preocupem. Mas quando a gente faz para vender, não fica nada legal, né? Quando lavar, sai. Mas dá para cliente o pano sujo, fica muito chato, né? Então é o seguinte, tenha cuidado né, com o seu carbono, assim que colocar em cima do pano, para você tirar o risco, 
cuida para não apoiar as suas mãos em cima do, do risco, para não sujar, não passar a sujeirinha do carbono para o seu pano, tá? Eu uso esse carbono que é carbono contínuo, tá? Que usam no computador. Ele é difícil de encontrar, meninas. Aqui eu tenho porque uma aluna conseguiu com uma colega que ela trabalha no, no, no Correios e eles jogam fora, tá? Então ela conseguiu para mim e para as colegas alunas aqui do nosso ateliê, certo? Mas o que, que eu indico para vocês? Esse aqui não suja tanto, tá? Mas aquele carbono para tecido que vocês compram, quando ele está novinho, ele vem muita tinta aqui no carbono, né? Então eu, eu indico para vocês deixar um pouquinho ele envelhecido. Você pega um papelzinho, papel guardanapo ou papel toalha, você passa em cima, tá? Em cima dessa parte que é o carbono. Porque um lado é para você riscar e o outro lado é a tinta para passar pro tecido. Então vocês alisam com o papel aqui um pouquinho para tirar o excesso do pigmento, certo? Então precisa ter carbono para você passar o seu risco para o seu pano, ok? Bom, outra coisa que eu quero indicar para vocês, que eu costumo usar e passo para minhas alunas, é ter essas bandejinhas de isopor. Para não ficar desperdiçando as bandejinhas, tá? O que, que eu indico para elas? Com a cola permanente, a mesma que você passa na madeira, tá? Você passa uma demão na sua bandejinha. Essa aqui já está bem sujinha. Passa uma demão, deixa secar da mesma forma como a madeirinha. Quando você tocar, ó, tá grudando. Tá vendo? Só que não sai no meu dedo, só gruda. E ó, quando eu grudo, sai, não tá grudento o meu dedo. Beleza, aí você usa a sacolinha de loja, de supermercado, das mais grossinhas, não das bem fininhas, que as fininhas não presta pra esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando você vai tirar a fininha, ela se rasga toda, tem mais dificuldade para tirar, tá? Então vocês usam a, a, o saquinho, a, o plástico da sacolinha, você recorta do tamanho da tua, da tua bandejinha. Aí tu coloca assim, ó. Aí você vai usando o pincel aqui e as tintas para misturar. Quando terminou é só tirar, jogar fora a suja e colocar uma outra nova, uma outra limpinha para usar para próximo para próxima pintura, certo? E com isso você não desperdiça a sua bandejinha, certo? Então, sobre a bandejinha, tá aí a dica. É muito bom ter quem tem condições de comprar, que nem todas, eu sei que não tem, porque no início eu não tive, é ter esse tanquinho de água para limpar os pincéis. O meu já tá bem sujinho porque eu uso muito. Esse lado você coloca água, até inclusive o meu está com água aqui, com água e aqui você descansa os pincéis, deixa ele de em pezinho para secar, tá? Aqui também tem esse espaço aqui para você colocar ele para ele ficar secando, certo? Aqui embaixo tem essas nervurinhas. É onde você esfrega o seu pincel e lava bem seu pincelzinho para tirar as tintas, certo? Eu tenho inclusive aqui um pincel que tá bem sujinho. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui ó. Ele faz esse barulhinho, é bem ali nas nervurinhas, aonde a gente vai, ó, esfregando as... o nosso pincel para que ele possa ficar limpinho, tá? Agora eu vou explicar para vocês também um outro detalhe. Como eu pintei, tava pintando, tava muito atrapalhada aqui, pintando muita coisa, guardei meu pincel sem limpar. Hum, não podemos fazer isso, mas acontece, tá meninas? Então, o que acontece? Quando você tá com muitos pincéis, tá? Cheio de tinta. E ele tá assim, ele entrou na cerda do pincel, ele chega a tá durinho de tinta, certo? O que vocês fazem? Coloca por alguns... Uma hora, mais ou menos, nem tanto, não precisa muito. Dentro de um copinho com água e um pouquinho de pinçol. Ou você pode pôr o pinçol puro também. Mas até que cubra... Essa parte do pincel, tá? Não coloca cobrindo a madeira, tá? E deixa só por alguns minutos, ao ponto de você ver que ele tá bem molinho e que dá pra você fazer a limpeza. Porque o pincel ajuda 
a dissolver, a desgrudar a tinta, tá? Do pincel, tá bom? Então, vamos em outras dicas. É o diluente para tecido e o aquarela silk incolor, tá bom? Essa misturinha não pode faltar para mim, nem para minhas alunas. Eu passo sempre para elas isso. Você pega, faz a misturinha entre esses dois. Eu coloco meio a meio, já deixo pronto para mim para mim usar. Tá pronto para o uso esses dois aqui, já estão misturados. Tanto que eu já coloco aqui, ó, misturinha. Misturinha, já tá misturado. Então, aqui é metade de aquarela silk e metade de luente, tá? Da mesma forma aqui, beleza? Meninas, outra misturinha que não pode faltar nem pra mim, nem pra minhas alunas, e eu super indico pra vocês, tá? Que é a misturinha do branquinho da Filó, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos, ela... Né, falando sobre essa misturinha é muito legal gente eu indico ó, eu super indico para vocês tá é vocês vão fazer a misturinha assim da seguinte forma um potinho desse de incolor que é o clareador um potinho do branco normal tá do branquinho e um potinho de branco metálico vocês vão misturar esses três potinhos num copinho descartável, vão adicionar duas tampinhas desta, tá? Vocês pegam a tampinha e enchem duas tampinhas dessa de álcool, álcool normal, esse no álcool que a gente costuma usar. Ou, em vez do álcool, você coloca duas tampinhas dessa de aquarela silk. Mexe bem até a, a mistura ficar bem homogênea, aí depois vocês devolvem de volta para os potinhos. Eu já até marco nos meus potinhos que é uma misturinha, já tá pronto para o uso. Então, em vez de toda vez que eu precisar do branco, eu vou usar esses, entendeu? Já misturadinho. Tinta para tecido, eu uso da Acrylex. Não estou fazendo propaganda, porque eu não ganho nada com isso. É que eu gosto dos, das tintas da Acrylex, tá? Tinta para tecido, Acrylex, tampinha cinza. Essa é para preenchimento. Tem uma com tampinha preta que é para que é as fluorescentes que é muito legal também eu uso na rosa vermelha fluorescente vermelho tá e tem o, o amarelo ouro também muito legal depois vocês assistindo os vídeos nós fazendo a pintura eu indico para vocês tá bom e temos também uma que é o com glitter eu não recordo agora a cor da tampinha me parece que é cinza também com glitter, não, ela é dourada, a tampinha é dourada, com glitter ela é dourada. A com glitter tem várias cores, mas eu costumo usar a cristal, porque ela é transparente e é brilhosa. E dá para colocar sobre qualquer cor de superfície, tá bom? Bom, agora eu vou indicar para vocês os pincéis que eu uso. Quando a gente vai pintar um pano de prato ou qualquer tecido que seja, que a fibra dele é firme, como Oxford, Linho Panamá, uh, Tricoline, que é algodão, eles são uma fibra firme, tá? E também Sacaria, que é os panos de prato. A gente, eu uso esses com as cerdas naturais, que é cerdas duras, tá? É de cabo amarelo, tá? Novamente, eu não estou fazendo propaganda, mas eu estou mostrando para vocês o material que eu prefiro usar, tá? Eu uso esses aqui da Condor, a referência dele é 454, ele já vem podadinho, lixadinho, pronto para o uso. Aí nós temos o tamanho 16, tem o tamanho 14, ó, vou mostrar para vocês, 16, 14, tem esse aqui que é o 12, ó. Aí você me diz, ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo de uma vez. Não precisa comprar tudo de uma vez. Você vai adquirindo aos poucos, tá? Esse aqui é o número 8. Ó, número 8. Vou virar assim para vocês enxergar. Então, tem o 16, o 14, o 12. Cadê o 10? O 10 tá aqui. Ó. 16, 14, 10. Esse é o 8. 
Depois do 8 tem o 4, tá? Todos com a referência 4, 5, 4. O 4 tem... Ah, e tem antes... Depois do 8 tem o 6. 6, o 4, tá? O 4. Tem o 2, que é menorzinho. Hum, tá difícil segurar todos. E o 0, tá? Todos eles de cabo amarelo, da Condor. A referência é 4, 5, 4. A gente usa esses, como eu disse, para pintar sacaria, panos de prato, caminhos de mesa, que a gente usa o linho Panamá, ou o Oxford, ou o tecido tricoline, que é de algodão, tá? Que são tecidos firmes. Beleza? Então é isso aí. Para pano de prato, você vai usar esse daqui, tá? Referência 454, se for da Condor. Mas tem outras marcas no mercado, tá, gente? Agora vocês não vão reparar meu pincelzinho sujo, tá? Também uso para fazer luz seca, tá? Ou para passar o stencil. É esse Spituá. Também uso da marca Condor, tá? A referência é 462, que são a cerda deles mais firme, tá? Essas são cerdas firmes, é a referência 462. Tem do tamanho 10, tamanho 8, 6, tamanho 4, tamanho 2 e o 0. Como eu disse, não precisa comprar tudo de uma vez. O que eu indico para vocês, para começo, comprar dessa aqui com as de cabo amarelo, o número 2, o número 8 e o número 10, tá? Para começo. Desses aqui eu indico número 8 e número 4. Agora, o que, que eu indico para vocês também? Pincel liner para fazer o acabamento da pintura. Eu tenho esse aqui de cabinho rosa, que é da Condor também. Tá? É a referência 222, número 0. Ó, ele tem, o pelinho dele é bem fininho e esse é comprido, número 0, tá? Aí tem o número 00, tem outra numeração. Tenho esse aqui, a referência me parece que aqui já tá apagadinha, é 409. Não tenho certeza, também é da Condor. O cabinho dele é meio amarrom, um vinho escuro. Esse aqui é o 00, ó. O pelinho dele é mais curtinho, tá? Esses pincéis, eles são para fazer acabamento, tá? Fazer arabesco, para assinar, para fazer detalhes nas folhas, ok? Vocês vão observar no decorrer dos vídeos como usar cada pincel, beleza? Esse eu indico para iniciante comprar esse de, cab... de pelinho curto, tá? Esse de pelinho curto, que é essa referência 409 da Condor, que ele vem com cabinho vinho escuro. Ele tem o pelinho curtinho. Para começo, para firmar, para aprender a trabalhar com ele, eu acho que é melhor do que esses que tem o, o pelinho mais comprido, tá? Bom, esses são os liner. Meninas, tem no mercado também, eu comprei na loja da Dani Savioli, tá? O site da Dani é o www.encantosecores.com.br, tá? Esse aqui é para você aprender a assinar o seu trabalho. Desse lado, na caneta, você escreve. Se você não gostou, você vem desse lado da caneta que apaga, tá? Tem essa caneta. E para usar essa caneta, você escreve o seu nome e tem que pegar o line depois, com a tinta da cor da tua preferência, passar por cima da onde você escreveu. Ok? Essa aqui você tem que passar o pincel, depois com a tinta. Agora, já essa aqui que ela tá vendendo agora no site, eu comprei agora, ela é... você pega... ela tem escrita fina, ó, é na cor preta. Tá, é uma caneta permanente, você escreve direto no seu trabalho, não precisa passar o pincel, certo? 
serve para você assinar o seu trabalho, tá bom? Ó, essa caneta aqui, e ela é da Acrilex, beleza? Bom, meninas, agora eu vou passar para vocês a dica de um outro pincel, deixa eu pegar aqui, que eu uso, a gente chama o pincelzinho faca, é da Condor também, tá? A linha da referência é 347. Eu tenho o tamanho 4, tamanho 8 e tamanho 12. Eles são assim, ó, chanfradinho. Parece uma faquinha, tá? Vocês vão ver nos vídeos que eu gravo, quando eu vou fazer os miosote, hortência também, é muito legal, que eu uso esse maior, tá? É muito legal para fazer florzinha no matinho, na, nas fraldinhas, eu uso esse aqui número 4, que ele é o menorzinho. É muito legal esses pincel, gente, vale a pena, tá? Vocês adquirirem, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês pincéis pra pintar fralda, tá? Esses aqui são os pituá pra fralda. Por que que tem que ser outro tipo de pincel pra fralda? Eles têm a cerda deles macia, ó. Ó, é cerdas macia, tá? Ele é o da Condor 423, tá? Condor 423. É da linha Conex. Eles são de cerdas macias. Eu digo que tem que usar esses de cerdas macias porque eu pinto direto na fibra da fralda. Eu não pinto naquela faixinha, tá, gente? Quando você pinta naquela faixinha, a fibra daquele tecido da faixinha, ele é mais firme. Então, dá pra você usar esses pincéis de cabo amarelo para pintura. E pode usar esses pituá também, que são de cerdas mais duras. Então, gente, para pintar em cima da fralda, como eu disse, não na faixinha, precisa de cerdas macias. Para pintar, você vai precisar de pincéis, ó, com a cerda, deixa eu pegar esse aqui, com a cerda macia, ó, tá? Esse aqui é da linha Importados que eu comprei, tá? Nos Estados Unidos, ó, a cerda dele é bem macia. Essa linha tem no site da Dani, tá? Na Encantos e Cores. Eu comprei esse lá nos Estados Unidos. Minha irmã morava lá na época e ela trouxe pra mim. Mas tem no site da Dani. Então tem esses aqui de cabinho vermelho e de cabinho azul. Tem também de cabinho amarelo, tem vários lá, tá? Dá uma olhadinha lá. Eles têm a cerda macia. Eles são ótimos. Esses pincéis são maravilhosos. É ótimo para pintar fraldas, tá? Pinta outros tecidos também, mas eu tô indicando eles com cerda macia para fraldas, ok? Gente, eu não sou especialista em pincéis, tá? Eu tô falando os pincéis que eu uso e indico pra vocês. Tem também esses aqui da Condor, que o precinho dele é mais em conta do que aqueles importados que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é da referência 424 da Condor, pincéis chato, tá? Eles também são de cerdas macias. Eu indico, super indico para pintar fralda, certo? Tem esse daqui também da Condor, da referência 487, tá? O cabinho dele é um azulzinho. Ele, a cerda dele é mais curtinha e é chato. E ele é macio também, ó. Ótimo para pintar fralda também. Temos também os língua de gato que são esses arredondadinhos certo gente tem da linha Condor Mixe, a referência tá bem apagadinha não vou saber dizer para vocês mas o cabinho dele também é cremezinho ó marfim e ele é redondinho ó não sem dizer a referência para vocês vou ficar devendo então mas você ó, você procura de língua de gato esses arredondadinho tá também com cerdas macias. Tem esse da Keramik, tá? A referência é 341, esse aqui é o número 10. Tem esse daqui, deixa eu ver, esse aqui da língua de gato. Ah, tá aqui, ó. Referência língua de gato, ó. Da Condor é 426. 426. Ele é redondinho. Esse aqui tá sujinho. Tem esse também da linha da Condor 226. Cabinho rosa, eles são cabinhos mais curtinhos, 
cabinho rosa, é a referência 226, esse aqui é o número 8 e o número 6, eu tenho os dois aqui, tá? Tem esse daqui da Condor também, na referência 226, esse aqui é o número, acho que é o número 4, tá meio apagadinho, mas é o número 4. E tenho também da linha Sinuarte, tá? Daqueles pincéis da Sinuarte, eu comprei dois para experimentar, eles são muito bons. Comprei número 2 e número 8. Esse aqui é da Língua de Gato, tá? Da Sinuarte, beleza? Outra coisa, meninas, que eu tava esquecendo, vocês precisam também de um paninho de algodão, tá? Ou malha, para secar os seus pincéis quando lavar, ok? Bom, meninas, eu acho que eu mostrei tudo aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiver, é só colocar ali nos comentários. Se a gente souber responder, eu respondo com muito carinho, tá? Eu acho que é só. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Não deixe de dar o joinha de vocês aí no meu vídeo, que nem, não só nesse, mas nos outros também, porque a gente precisa muito para que o nosso canal continue no ar, tá? Precisamos do joinha, do comentário de vocês, compartilhe. Não esqueçam também de, de acionar o sininho, tá? Para vocês terem as atualizações de cada vídeo que a gente vai postando, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!